الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فأما بلاغ العلم في أنه بشر وأنه غير خال لله كلهم وكل آي أتى رسل الكرام بها فإنما تصلات من نوره بهم السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ولا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين فكيف تدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم يا رب صل على من هل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم بهمانير الله عند مهتايا أنكرهم كندو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم تعالى جنمن كندو أنكرهي دمايا إيمهتايا ماسم നമ്മുടെ പാറക്കടവിലെ മധുഹർ റസൂൽ പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ദിവസവും സമാപനവുമാണ് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫത്തങ്ങളും വില്യാപ്പള്ളി ഉസ്താദും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ പലരും നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഉണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ തങ്ങളവരുകളുടെ ഭാര്യ ബീവി നേരത്തെ തങ്ങളുടെ കൂടെ അപകടം ിൽപ്പെട്ടു വളരെ സീരിയസ് ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് കുറെ ശമനമായി വീട്ടിലൊക്കെ വന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചെറിയ അസുഖമായി ആശുപത്രിയിൽ എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ബീവിക്ക് പരിപൂർണമായ ആഫിയത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ആഫിയത്തോടു കൂടെ ദീർഘായുസും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വളരെ മാനസികമായി വിഷമത്തിലായിരുന്നു കുറഞ്ഞ സമയം ഇന്നലെ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വാഹനങ്ങളിൽ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നിറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചെറിയ അപകടം സംഭവിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ തലശ്ശേരിയിൽ പുറപ്പെടാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഹാജി കാര്യമായ പരുക്കൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടി ഇന്നവിടെ നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല അള്ളാ
ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ആ കുട്ടിക്കും ഒരു അപകടവും തരാതിരിക്കട്ടെ പരിപൂർണമായ ആഫിയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് ലോഹതാല നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്നലെ നാം പ്രകാശനം ചെയ്ത നബ്സലുസുടെ മതഹ് മാത്രം സംസാരിച്ച അഞ്ച് സീതി ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർമ്മിച്ച ഇസ്ലാം ജിഹാദി ഭീകരത എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മദ്രാസിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗം അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സിറാദുൽ ഹുദയുടെ അറുന്നൂറോളം സ്റ്റാഫുകളെ ഇരുത്തി പ്രസംഗിച്ച മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഈ സീഡികൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്നറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരും വാങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് വാങ്ങാം എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നുണർത്തുന്നു വാങ്ങിക്കട്ടാൽ എപ്പോഴും കേൾക്കാം മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു അഷറഫുൽ ഹൽക്കു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന എത്രയോ സൂറത്തുകൾ ഉണ്ട് എത്രയോ ആയത്തുകൾ ഉണ്ട് സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമങ്ങളുടെ പേരിൽ മാത്രം ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ കുർആാറിൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ നാം ഇന്നലെ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയത് എന്ന സൂറത്ത പരിശുദ്ധ കുർആാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്ത് ബിസ്മി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആയത്തുകൾ മാത്രം പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എത്ര വാല്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയാലും തീരാത്ത എത്ര ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചാലും അവസാനിക്കാത്ത വിപുലമായ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ കൗസർ നാം ഇന്നലെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഇന്നാക്കൽ കൗസർ എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും നാം അങ്ങേക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു നബിയെ അൽ കൗസർ ധാരാളം ഹൈറു ധാരാളം നന്മ തന്നു കഴിഞ്ഞു നബിയെ എനി ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പതിനഞ്ചോളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇമാം റാസു അലി മോഹനന്റെ തഫ്സീറിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൽ അഞ്ച് തഫ്സീറുകൾ ഇന്നലെ ഞാൻ അല്പം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ബാക്കി പത്ത് തഫ്സീറുകൾ വളരെ ചുരുക്കി ഇൻഷാ അള്ള പറയാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ള ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന വേദികളിൽ പിന്നീട് പറയാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇരുമ്പ് പഠിക്കാനും പറയാനും തൗഫീക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ എന്ന അൽ കൗസർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞു ഒരു തഫ്സീരിൽ ഹദീഫിൽ വന്നതുപോലെ കൗസർ എന്ന പേരിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക നദി ആ നദിയാണ് എന്ന് ഒരു തഫ്സീർ അൽ കൗസർ എന്ന പേരിൽ ഒരു വലിയ തടാകം ആണ് എന്ന് വേറൊരു തഫ്സീർ അതൊക്കെ ഹരീഫിൽ വന്നത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തടാകം അപ്പോൾ നദിയിൽ നിന്ന് തടാകത്തിലേക്ക് വെള്ളം ചെന്ന് ആ തടാകത്തിൽ നിന്ന് മുക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെയും അല്ലെങ്കിൽ നദിയിലേക്ക് ഈ തടാകത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് എന്നുമൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അൽ കൗസർ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക നദിയുണ്ട് അൽ കൗസർ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേകം തടാകം ഉണ്ട് അത് രണ്ട് തസ്സീറാണ് പിന്നെ നാം ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചു മൂന്ന് തസ്സീറുകൾ അതിൽ ഒരു തസ്സീറാണ് ൗസർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ സന്താന പരമ്പരകളാണ് വിശദമായി നാം പലപ്പോഴും അത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസർഫുൽ ഹർഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലിന്റെ സന്താന പരമ്പരകൾ അത് കയ്യാമത്ത് നാളു വരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് യാത്രയാക്കൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സാരം മറ്റൊരു തസ്സീർ ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് നിബൂവത്തു പ്രത്യേകമായും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടും അള്ളാഹ് അവൻ റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവൻ രാജാവാ നിബൂവത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജാവുള്ള റബ്ബു 
അവന്റെ അടിമുളായ സ്വത്തുകൾക്ക് ആവശ്യമായ അറിവുകൾ നൽകാൻ പര്യാപ്തമായ മഹാന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവർക്ക് അവാഹുദാല നൽകുന്ന പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനമാണ് അനുഭവത്തിൽ ആ അനുഭവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ള ആളാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് നബുവത്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനം ഒരുപാട് നബിമാർക്ക് അള്ളാഹുതായല നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദം നബി അലി ഹുസനാത്തു വസ്സലാം കളിമണ്ണിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ നബിയാണ് ആ നിലക്ക് ആത്മീയ രംഗത്ത് ആത്മീയ ലോകത്ത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നബിയായി അവരോധിക്കപ്പെടുകയും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആളാണ് മുഹമ്മദ് ആദ്യമായി പറയപ്പെടുന്നതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ നൂറാണ് അവസാനമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ജിന്നിലേക്കും മിനുസിലേക്കും മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിലേക്കും ജിന്നുഭൃഗത്തിലേക്കും എല്ലാം നബിയാണ് മറ്റുള്ള നബിമാരിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന നബിമാർ അവർ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ആശയങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻകാലത്തുള്ള നിയമങ്ങൾ പലതും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടുകൂടി അതിന്റെ അവധി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാ ശേഷം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു നിയമത്തിനും പിന്നീട് അവധി കഴിയൽ ഇല്ല അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യൽ ഇല്ല ആ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് മറ്റ് നബിമാരെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ബഹുമാനം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതും അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബി വാഹി ആദം അലി സലാം ആദം നബി അലി സനാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഉടനത്തിന് ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തി ആ വെല്ലുവിളി ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹു താല വെല്ലുവിളിച്ചതാണ് അംബിയുലി മലക്കുകളോട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വസ്തുക്കളുടെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഒരു മലക്കിനും പറയാൻ സാധിച്ചില്ല ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വസ്തുക്കളുടെ പേരുകൾ വെവ്വേറെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് അതൻ നബിക്കല്ലാഹുയിൽ കൊടുത്തു എന്നാൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളി നബിതങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള വെല്ലുവിളി വെവ്വേറെയുള്ള വസ്തുക്കളല്ല കോർവ ചെയ്ത വാക്കുകൾ കോർവ ചെയ്ത സൂക്തങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാ എല്ലാ ഇൻസും ജിന്നും ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായം പോലെ ഒരു അധ്യായമെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടു ഇന്നുവരെ ആർക്കും അതിനെ നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വലിയ വെല്ലുവിളി അസർഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അഹമ്മദ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വെല്ലുവിളിയേക്കാൾ വലിയ വെല്ലുവിളി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ നിർത്തി അള്ളാഹു തല നടത്തി ഇന്നുവരെയും ആ വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല വലിയ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ആ പ്രളയത്തിന്റെ മേലെ അവിടുത്തെ വലിയ കപ്പൽ കപ്പലിലുള്ള ജനങ്ങൾ വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടി സുരക്ഷിതമായി നീങ്ങി എന്നാൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു പുഴക്കരയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കടൽക്കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 
ഇക്കിരിമത്തു മുനി അബീ ജഹിൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വൻ അബൂ ജഹിലിന്റെ മകനാണ് ഇക്കിരിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് ഇക്കിരിമത്തു മുനി അബീ ജഹിൽ അബൂ ജഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ആ ദുഷ്കർമിയെ കേട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു അബൂദുഹലിന്റെ മകന് കിരിമത്ത് വന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സത്യം പറയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തത് ആ ഒരു വലിയ പാറക്കല്ലിൽ ആ പാറക്കല്ലിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയൂ ആ പാറക്കല്ലിൽ വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ നീന്തി ഇട്ടിക്കര വരട്ടെ ഞാനൊരു <laughs> നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് നീന്തി നീന്തി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നേരെ വന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് പറയുകയാണ് അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു നബിയെ അതേ പാറക്കല്ല് അതാ വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടി നീന്തിയ കഥാ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വലിയ കപ്പലാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ താഴ്ന്നു പോകാതെ നിന്നതെങ്കിൽ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോൾ വലിയ പാറക്കല്ലാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ നീന്തുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു സലാം പറയുന്നു സഹാദ തിരുന്നു മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹീം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നമ്രൂത് തീയിലിട്ടു യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല ഒരാശയം സത്യമായ ഒരാശയം തുറന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പക്ഷേ പതറിയില്ല ചിതറിയില്ല അല്പവും ധൈര്യം കുറഞ്ഞില്ല മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യരുണ്ടാകേണ്ടത് തവക്കുലാണ് അള്ളാഹുവിൽ എല്ലാം അംഗീകേൽപ്പിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ഒന്നിനും കഴിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവരും തടയുന്നവരും ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൻ അവൻ ഒരു പ്രശ്നവും ലോകത്തില്ലല്ലോ തീയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ജിബിരി വന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഇത് ചോദിച്ചു ഒന്നും വേണ്ടതില്ല നിങ്ങളെ കൊള്ള എനിക്കൊരാവശ്യവും ഇല്ല ഈ എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് മതി സുഹാനല്ലാ എന്നാൽ നിങ്ങൾ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അപ്പോൾ അതിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മഹാമിലാണ് ബെറുതയിലാണ് 
സാധാരണയായി പല വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിനോട് അറിയാറുള്ള ഖലീൽ അള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോ ശരീരത്തെ ശത്രുഭാഗം അക്രമിക്കുന്ന രംഗം വന്നപ്പോ ശത്രുക്കളുടെ അക്രമവും ശത്രുക്കളുടെ ചീത്ത പറയലും ശത്രുക്കളുടെ തെറി പറയലും ശത്രുക്കളുടെ കല്ലേറും ശത്രുക്കളുടെ തീവക്കളും ശത്രുക്കൾ ചെയ്യുന്ന അക്രമങ്ങളും അതെല്ലാം പടച്ചറബിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ കാരണമാകുമെന്നല്ലാതെ സ്ഥാനം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നല്ലാതെ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തെവക്കുലാക്കി ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലല്ലോ ലാഭം കൊയ്യാൻ വകുപ്പാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതേ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്റെ കാര്യം എന്റെ റബ്ബിന് അറിയാമല്ലോ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു വില്ലയിച്ച ഖലീൽ അള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം ോ യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലത്ത് വസനം രക്ഷപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ചട്ടിയിൽ അതാ എണ്ണയോ തിളക്കുന്ന വെള്ളമോ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തു അതങ്ങനെ തന്നെ ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് മറിഞ്ഞ് തീയങ്ങ് പൊള്ളിപ്പോയി ഉമ്മയെടുത്ത് രവി സല്ലോഹ്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ മകനിതാ പൊള്ളിക്കരിഞ്ഞു പോയി നബിയെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലോഹ് അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് ആ കരിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അങ്ങട്ട് തടകുന്നു പ്രയാസം നീയങ്ങ് നീക്കണേ അള്ളോ കൈകൊണ്ടൊന്നങ്ങ് തടകിയപ്പോ പിന്നെ തീപ്പൊള്ളിയത് കാണാറില്ല തങ്ങളുടെ അനുയായികളിലും കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അബൂ മുസ്ലിമിൽ ഹൗലോഹു എന്നു സഹേബത്തിന്റെ കാലത്തുള്ള ഒരു വലിയാണ് തീക്കുണ്ടഹരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു അസ്വദുൽ അൻസി എന്ന് പറയുന്ന കള്ള പ്രവാചകൻ ഞാനാണ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നവൻ അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പേര് ഉറക്കയങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും നബി തന്നെ മുഹമ്മദും നബി തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ചില്ല ഞാനും റസൂലാണെന്ന് നീ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതിൽ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് കാതില്ല നിന്റെ വാക്ക് ഞാൻ കേൾക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പ തീക്കുണ്ടാരത്തിലൊരുങ്ങി കരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു അബൂ മുസ്ലിമിൽ ഹൗലി തങ്ങളെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകളിൽ പെട്ട വലിയാണ് അബൂ മുസ്ലിമിൽ ഹൗലാനി തങ്ങള് തീരേക്ക് അങ്ങ് കടന്നപ്പോ ോമം കത്തിയില്ല കുപ്പായം കരിഞ്ഞില്ല തീയിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് രണ്ടര കേത്തിങ്ങ് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇങ്ങ് വന്നപ്പോ മദീനയിൽ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്തു ആ സ്വീകരണത്തിന് ശ്രദ്ധീകൃതിയല്ലോഹനീനെയും ഇരുത്തിയിട്ട് അബർമുഹത്താപ്രതിയല്ലോഹനുവിന്റെ വകയിൽ ഒരു സ്വാഗതം അൽഹമുല്ലാഹിൽ 
من من فعل به كما فعل الخليل ابراهيم ابراهيم النبي تيبتد بولا تيديت ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ തിരിച്ചു വന്ന മഹാനായ അബൂ ബസിമൽ ഹൗലാനി തങ്ങളെ കാണാൻ എനിക്കല്ല ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ അലഹമില്ല ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓ സഹോദരന്മാരെ മറ്റുള്ള നബിമാരും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെയും വെച്ചാ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കടല് അമോഹുദല്ലു അവിടുത്തെ വടി കൊണ്ട് അതാ ഒന്നും അടിച്ചപ്പോൾ കടല് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഈ മല പോലെ മാറി ഇങ്ങ് നിന്നു എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളമല്ലേ മാറി നിന്നത് വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്ന വസ്തുവല്ലേ എന്നാൽ മഹാനായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ സമീപത്ത് മുസിരിക്കിയങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഓ മുഹമ്മദേസൂലാണെന്നതിന് തെളിവ് ഇടേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു തെളിവിങ്ങി കാണിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോ അതാ നബി സല്ലാഹ്മ തങ്ങളെ വടി കൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല കൈകൊണ്ടത് ഒരൊറ്റ ചൂണ്ടലാണ് ഇവിടെ ചന്ദ്രനിലേക്കാണ് ചൂണ്ടിയത് ബാബു സുഹാനിൽ ാണ് <laughs> കൈകൊണ്ടങ്ങ് ചൂണ്ടുമ്പോൾ പിളർന്നു നിൽക്കുന്നു മൂസാനബിക്ക് മാറി നിന്നത് പിളർന്നു നിന്നത് വെള്ളമാണെങ്കിൽ കടലാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഗോളമത പിളർന്നു നിൽക്കുന്നു എനിയും നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളും അമ്പിയാക്കളും മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമീപത്ത് അനുയായികൾ വന്ന് പറയുന്ന മൂസാനബിയെ ദാഹിക്കുന്നു വെള്ളമില്ല വെള്ളം വേണം ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തേല ആസ്തിയുടെ സംഭവം എടുത്തു തിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിന് തേടി മൂസാനബിയോട് അമ്പിയാക്കളോടും മൗലിയാക്കളോടും തേടുക അവരുടെ അനുയായികൾ തേടുക എന്നത് ഖുർആൻ അംഗീകരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ തേടിയാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണെന്ന് പറയുന്നവൻ ഖുർആാനിന്റെ വിരോധിയാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കാത്തവനാണ് അള്ളാഹു മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനുള്ളോ അല്ല മാത്രമേ തടയുന്നവനുള്ളോ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൊടുതിക്ക് നിമിത്തങ്ങളായി കാരണങ്ങളായി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച അമ്പിയാക്കളോട് ഔലിയാക്കളോട് തേടുന്നവൻ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തുപോയി എന്ന് പറയുന്നവൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിരോധിയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വിരോധിയാണ് അമ്പിയാക്കൾക്ക് തൗഹീദറിയില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവനാണ് മൂസാനബിയോട് വന്ന് വെള്ളത്തിന് തേടിയപ്പോ അള്ളാഹു തേല വഹിയറിയിക്കുന്ന മൂസാനബി അനുദുരിബ്യാസാക്കൽ നിങ്ങളാ പാറക്കല്ലിന് വടി കൊണ്ടടി കൊടുക്കൂ മൂസാനബിയെ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരൊറ്റ അടി അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു പാറക്കല്ലിന് പന്ത്രണ്ട് അരുവികൾ അതാ പന്ത്രണ്ട് ഉറവുകൾ അതാ പാറക്കല്ലിന് പൊട്ടിയൊലിക്കുന്നു 
ഓരോരുത്തർക്കും മൂസാനബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് വെള്ളത്തിന് തേടിയവർക്കൊക്കെയും വെള്ളം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അല്ലയാണ് മൂസാനബി മുഖേനയാണ് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ വെള്ളം തീരെ ഇല്ലാതെ അല്പവും വെള്ളമില്ലാതെ ദാഹിച്ച് വിശന്ന് വിഷമിച്ച് അതേ ഒതു ചെയ്യാൻ വെള്ളമില്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല അപ്പോഴല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് വന്ന് സങ്കടം പറയുന്നു ഇസ്തകാഹത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തോട് വേവലഹതിപ്പെടുന്നു നബിതങ്ങളോട് ഇസ്തവാസ ചെയ്യുന്നു നബിതങ്ങളോട് തേടുന്നു അപ്പ എന്താ ചെയ്തത് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അതാ പാറയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയൊരിക്കൽ വെള്ളം സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ വെള്ളം പല പാറകളിലും പൊട്ടിയൊരിക്കൽ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതല്ലേ എന്നാൽ അത് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന് അത്ഭുതകരമായ മഴിജീവത്തായി അവിടെ നടിച്ചപ്പോൾ പാറയിൽ വെള്ളം പൊട്ടിയൊലിച്ചതാണ് മഴിജീവത്തങ്ങിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കയ്യിന്റെ വരലിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടിയൊലിക്കുക ഏത് വെള്ളം ലോകത്തെ ഏറ്റവും പറക്കത്തുള്ള വെള്ളം ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഏറ്റവും അതാശമനമുള്ള വെള്ളം സുബഹാനന്ദോ കയ്യിന്റെ വെള്ളൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവിടുത്തെ കയ്യിന്റെ വിരലിലൂടെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം പൊട്ടിയൊലിക്കുന്നു നൂറുകണക്കിന് സഹേപത്ത് കുടിക്കുന്നു നൂറുകണക്കിന് സഹേപത്ത് കുളിക്കുന്നു ഒടുക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കയ്യിന്റെ വിരലിലൂടെ വെള്ളം തന്നെ മോസാനബി അലി സലാമിന്റെ മഹജിസത്തിനെ മുഴുവനും മറികടക്കുന്ന മഹജിസത്ത് എനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞുകളുണ്ടോ തീരുന്നു മഹാനായ മൂസാനബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വടിയത പാമ്പായിട്ട് രക്ഷത്ത് വരുന്നു മഹജിസത്തായി വടി പാമ്പാകുന്നു എന്നാൽ അബൂജഹൽ ഒരു ദിവസം നബി സല്ലോ അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു കല്ലെടുത്തെറിയാൻ വേണ്ടി കയ്യിങ്ങിയപ്പോ അതാ കാണുന്നു കയ്യിന്റെ മേലെ ചുവരിന്റെ മേലെ രണ്ടു വലിയ സർപ്പങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു അഭൂതുകളി ഓടിയ സ്ഥലത്ത് പുല്ല് പൊളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇമാം റാജി എടുത്തു ധരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദാവൂദ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മൊഴിജീവത്തായി ദാവൂദ് നബിയുടെ കൂടെ പർവ്വതങ്ങൾ തസ്ബീ ചൊല്ലിയത് ഈ ഖുർആാനിലുണ്ട് എന്നാൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ സഹാബത്തിന്റെ കയ്യിലും കല്ലുകൾ തസ്ബീഹി തൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അവര് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ പ്ലൈറ്റിന്റെ തസ്ബീഹ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എത്രയെത്രയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂല മറ്റ് മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളുടെയും മഴിജത്തുകളെ മറികടക്കുന്ന മഴിജത്തുകൾ നൽകിയത് ും <laughs> വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ മരിച്ചുപോയവരെ ഹയാത്താക്കി കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മരിച്ചുകൾ നൽകി എന്നാൽ സഹോദരന്മാര് അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലമതങ്ങൾ ജൂതന്മാരും 
ഭൂതന്മാര് സൽക്കാരത്തിന് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ആട്ടിന്റെ മാംസത്തിൽ നഞ്ഞു ചേർത്ത് കൊണ്ട കൊടുത്തു ആ നഞ്ഞു ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആട്ടിന്റെ മാംസം ശ്രമങ്ങൾ തൊള്ളയിലിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതാ ആ മാംസത്തിന്റെ കഷ്ണം ജീവൻ വെക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയൂ നിങ്ങൾ ഈ മാംസത്തിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ടില്ലേ അവര് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നിൽ ചേർത്തു നിങ്ങൾ നബിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ചേർത്തതാണ് നബിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതോടുകൂടെ വിഷയം തീരട്ടേന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അതവരെ തട്ടിപ്പിന്റെ മറുപടിയാണ് എന്തോ ആകട്ടെ ആട്ടിന്റെ കഷ്ണം സംസാരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഒരു മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ നിമിഷമോഹരസം കബറിങ്കിൽ പോയി മയ്യത്തൊക്കെ മറുമാടി വരുമ്പോ മരിച്ചുപോയ ആളുടെ ഭാര്യ ഒരാളെ പറഞ്ഞേച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മരിച്ച വീട്ടിൽ അത് വന്ന് കഴിക്കണം സ്വഹാപത്തും വരണം മരിച്ച അന്ന് തന്നെ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം നബിസ്വല്ലോഹാലിങ്ങൾ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ചില അന്ധവിശ്വാസികളുണ്ട് പഴയ കാലത്തും പുതിയ കാലത്തും കണ്ട് ജനിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ചില ആളുകൾ പെറ്റെടുത്തു നിന്ന് തൊന്നൂല അങ്ങനെ പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസികളുണ്ട് ചിലർ മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല അതിനെ കാണുമ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസികൾ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസമൊന്നുമില്ല മരിച്ച വൈയത്തിന്റെ പേര് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ ലോകത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ല സുന്നത്താണ് മയ്യത്തിന് ഫലം കിട്ടുന്നതാണ് ഭക്ഷണമാകുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സതക്കയാണ് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കൽ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ നെടുസല്ലോഹാലയുസങ്ങളും സഹാപത്തും ചെയ്തതാണ് ഏഴ് ദിവസം മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ മരിച്ചത് മുതൽക്ക് സഹാപത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മക്കയിലും മദീരയിലും ആയിരത്തോളം കൊല്ലമായി തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇമാം സുഹൃത്തുറോഹൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പണ്ഡിതനും അതിൽ തർക്കമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ലാത്ത സുന്നത്താണ് മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഏഴ് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നത് എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങള് മരിച്ച വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സ്ത്രീ ആളെ പറഞ്ഞേച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീ ആളെ പറഞ്ഞേച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കളും ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖവും വേദനയും വിഷമവും ഉണ്ടാവുക കാരണം ബാപ്പ മരിച്ചാലും എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭർത്താവുണ്ടെന്നൊരു തണലിൽ ആ പെണ്ണരുണ്ടാകും നേരെ മറിച്ചൊരു ഭർത്താവ് പോയാൽ എരി പഠിച്ചത് ആരാണ് എനിക്ക് തണലി എന്ന ചിന്ത ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വാഭാവികമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബത്തെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു പോകേണ്ട സ്ത്രീയുടെ മനോവേദന ചെറുതായിരിക്കില്ല ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വല്ലാത്ത സ്നേഹബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ദുഃഖാചരണം ഇസ്ലാമിൽ പാടില്ലെന്നാണ് നിയമമെങ്കിലും ഭർത്താവ് ഭരിച്ചാൽ ഭാര്യ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ദുഃഖാചരണം നടത്തണം എന്നാണ് ആ ദുഃഖാചരണമാണ് നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും മരിക്കുന്ന ഇദ്ദ ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതാ എല്ലാ അടംബരങ്ങളും ഒഴിവാക്കി സ്വർണം ഒഴിവാക്കി ചെയിൻ ഒഴിവാക്കി അലിക്കത്ത് ഒഴിവാക്കി വള ഒഴിവാക്കി അതുപോലെ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വെള്ളക്കുപ്പായവും വെള്ളത്തുണിയും മുടുത്തി എവിടെയും പോകാതെ ഭർത്താവ് എവിടെയാണോ ഇരുത്തിയത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിലാണോ താമസിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസത്തിൽ വിഷമമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് എവിടെയും പോകാതെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതിൽ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ആ ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹാദരവിനാൽ ദുഃഖത്തിന്റെ വിഷമം ആ വിഷമം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഒരു ഭാര്യക്കുണ്ട് വേറെ ആർക്കും ദുഃഖാചരണത്തിന് വകുപ്പ് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്റെ സഹോദരിമാര് മനസ്സിലാക്കി 
മനസ്സിലാക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവ് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചാൽ അല്ലാതെ മരിച്ചാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ അരിക്കത്തഴിക്കളും അതേ വളവൂരളും അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നൂരി വെക്കളും നിന്റെ കളറുള്ള വസ്ത്രം മാറ്റി വെക്കളും എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോ അതിന് വൈമനസ്യം കാണിക്കുന്ന പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണല്ല ഭർത്താവ് മരിച്ചതിൽ വേദനയുള്ള പെണ്ണല്ല ഭർത്താവിന് മരിച്ചതിൽ വേദനയുള്ള പെണ്ണാണോ അവൾ ഉടനെ തന്നെ അതിന് തയ്യാറാകളും അവിടെ ഈമാനാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഇസ്ലാമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇദ്ദ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പരിഷ്കാരത്തിന്റെ യുവാക്കളും പരിഷ്കാരത്തിന്റെ സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പലരും ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അലിക്കത്ത് മുറിക്കളോ അതേ വളവൂരണോ അല്ല കുപ്പായം മാറ്റണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇറങ്ങിയെങ്ക് നടന്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ചോദ്യം പണ്ട് കാലത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മളെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ അതിന് മടി കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ ഇദ്ദേഹിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ഓമാരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലും ഭർത്താവിനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ തീരുമാനം ലബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുകയും ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം ആ നാല് മാസവും പത്തു ദിവസവും പൂർണ്ണമായി ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വേണം കേട്ടോ നേരെ മറിച്ച് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകണം എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ നിങ്ങളതാ ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭർത്താവിന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിസ്കരിക്കാനുള്ള കൽപ്പനയും മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകാനുള്ള കൽപ്പനയും കുളിപ്പിക്കാനുള്ള കൽപ്പനയൊക്കെ പുരുഷന്മാരോടാണ് സ്ത്രീകളോട് അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പനയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അതൊരു കുറ്റമല്ല തെറ്റല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാര് മരണപ്പെട്ടാൽ നാല് മാസവും പത്തു ദിവസവും ഇദ്ദേഹിക്കുക എന്നതിന്റെ പ്രസക്തി അത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ ആ പെണ്ണിനെയും പുരുഷന്മാരെ മുന്നിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഭർത്താവ് മരിച്ച പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് ആണുങ്ങൾ അന്യാണുങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിപ്പിക്കാൻ തിരക്ക് കൂട്ടുന്ന ചില വിവരം കെട്ടവരുണ്ട് അതിന് പകരം ആ പെണ്ണിനെ ഒരാളും കാണാതെ ഇരുത്തുകയാണ് ആ വീട്ടിൽ സന്തു അവൾക്ക് അതാ ദുഃഖചരണമായി നാല് മാസം അവിടെ തന്നെ ഇരുത്താനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും ആഭരണങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നുമുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി പറയുകയാണ് പുരുഷന്മാര് നിസ്കരിക്കാതെ സ്ത്രീകൾ അതാ ആദ്യം തന്നെ മയ്യി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം സഹീഹേ അല്ല നിസ്കാരം ശരിയും അല്ല അത് ബാത്തിലുമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരിമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് പുരുഷന്മാർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അന്യപുരുഷന്മാർ കാണാതെ തൊടാതെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ ആങ്ങളയുടെ പിന്നിലോ ബാപ്പന്റെ പിന്നിലോ ഭർത്താവിന്റെ പിന്നിൽ ആരും വേറെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ പിന്നിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇദ്ദേഹിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ആചരണമായി ഉള്ളത് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹിക്കുക തങ്ങളെ മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ വളരെ ദുഃഖമുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും ആട്ടിനടുത്ത് മാംസം പാകം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിമിസല്ലാഹിശ്രമങ്ങൾ ചെന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു ലുഹുമത്തൻ ഒരു മാംസത്തിന്റെ കഷ്ടമെ എടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ തൊള്ളയിൽ വെച്ചു തൊള്ളയിൽ വെച്ച് ആ മാംസത്തിന്റെ കഷ്ണം ചവക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് സഹാബത്ത് പറയാൻ അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ പറയാണ് ഉടമസ്ഥന്റെ സമ്മതമില്ലാത്ത ആട് ഉടമസ്ഥന്റെ സമ്മതമില്ലാത്ത ആട് ഓ അപ്പൊ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു എന്തെ സ്ത്രീ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ശരിയാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ അറസൽ തൂലൻ നക്കി ചന്തയിലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞ ചാട്ടിനെ വാങ്ങാൻ അപ്പോ അവിടെ ആ ചന്തയിൽ ഒരു ഒറ്റ ആടുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു ആട്ടിന് അയൽവാസം കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് ഞാൻ ആളെ അയച്ചു ഫലം യൂതതു അപ്പൊ അവർക്കാരൻ അവിടെ ഇല്ല വീട്ടുകാരൻ അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ 
ആ വീട്ടുകാരൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സമീപത്ത് ആൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു ആ ആട്ടിനൊന്നും ഇങ്ങ് കൊടുത്തേക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പിയാപ്പള വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് കോഴിനൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ കോഴിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വീടുകളിൽ കോഴിയില്ല ഇപ്പം മനുഷ്യന്മാർ കോഴിയാക്കുന്ന കോഴിയാണ് അങ്ങനെ അവൾ ആട്ടിനെ കൊടുത്തയച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ മാംസം പറഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥനോട് നേർക്കുതയുടെ സംബന്ധമാകില്ല ഭാര്യ കൊടുത്തയച്ചതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പിക്കുക ഞാൻ അത് കഴിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം ശരിയായ ഉടമസ്ഥന്റെ സമ്മതമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ആളല്ല ശരിക്ക് നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനം ക്ലിയർ ഉള്ളതേ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഹരീസിൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് ആ പാഠങ്ങളിൽ ഒരു പാഠമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഹരീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മരിച്ച വീട്ടിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയും കൊടുക്കുകയും തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്നതിന് ഈ ഹരീസിൽ തെളിവുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സാധനത്തിൽ മരിച്ച വൈകിത്ത് ജീവൻ വെച്ചു എന്നാണെങ്കിൽ മാംസക്കാഷ്ണമാണ് തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് വെള്ളപ്പാണ്ടാണ് ശരീരത്തിൽ വെള്ളപ്പാണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല തങ്ങളോട് പറയുന്നു ശരീരം വെള്ളപ്പാണ്ടാണ് നബിയെ ഒരു മരക്കഷ്ണം ഇങ്ങോട്ടെടുത്തു ഒരു കൊള്ളിക്കഷ്ണം ഇങ്ങെടുത്തു ആ കൊള്ളിക്കഷ്ണം കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നങ്ങ് തടകി കൈ കൊണ്ടല്ല മരക്കഷ്ണം കൊണ്ടൊന്നങ്ങ് തടകി സുഹാനല്ലോ കഴുകി അതാ തടകി തീരുന്നതോടെ പെണ്ണിന്റെ വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയി വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ തങ്ങളും വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം മാറ്റിയിട്ടങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ എല്ലാ നബിമാരുടെ മജിദത്വം വകൊല്ലു എല്ലാ മജിദത്തും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മജിദത്തുകൾ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ മഹാനായ നബിയുള്ള സുലൈമാൻ നിലയിൽ സ്വലത്തു വസല പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നു ഈ സാലബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചത് ഞാൻ പറയും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങനെ എത്രയെത്ര വിഷയങ്ങളാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലുള്ള വിചാരം വരെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള ഭക്തി പോലും എനിക്ക് അവ്യക്തമല്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള വിചാരങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ എനിക്കറിയാം അതിമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് എന്തിനധികം പറയണം അവിടുത്തെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ പെട്ട അവിടുത്തെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് വലിയാണ് കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പൽവേഗമെന്നോ വറി ചരിത്രം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സംശയവുമായി ഞാൻ മൊഹീദീൻ ശ്രീഹൃദയോഹല്ലേ മജിലിസിലേക്ക് ചെന്നതാണ് സംശയം സുന്നത്തുരമായതാണോ ശരി എന്ന സംശയമാണ് ഞാൻ അങ്ങ് ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ചൊല്ലുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ വിശ്വാസം മുൻഗാമികളും സഹേബത്തും പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് പുത്തനാശയം നമുക്കില്ല കേട്ടോ 
ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു അത് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നതിനെന്താണ് തെളിവ് അത് വാവിന്റെ ഇടക്ക് പറഞ്ഞതായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടാ പറയുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വാവ് പറയുന്ന വ്യക്തി പലരെ മുഖത്തും നോക്കും ഒന്നെന്റെ മുഖത്തായി പോയതാണെങ്കിലോ അപ്പോഴാണ് പിന്നെ എന്നെ സദസ് നുറട്ട ബിളിയാണ് മുൻകാമികളെ വിശ്വാസമാണ് സെലഫ് സാലിഹികളെ വിശ്വാസമാണ് സഹേബത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പുത്തനാശയം നമുക്കില്ല കേട്ടോ എന്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ടാ എന്റെ സംശയത്തിന്റെ മറുപടി പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കൊമ്മേനേറ്റ് നിൽക്കണോ അബൂബക്കറെ ഇത് ഹബീല ബൈറ്റിക്ക നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ നിന്റെ ബാപ്പ വിദേശത്ത് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ ബാപ്പ വന്നിപ്പ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ചെന്ന് നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇല്ലേ സുബാനല്ലാ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ നിലക്കുള്ള ശിഷ്യഗണങ്ങളെയും സന്താന പരമ്പരകളെയും ലോകത്ത് സമ്മാനിച്ച നേതാവാണ് മറികടക്കുന്നതാണെന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഓ സഹോദരന്മാരെ നബിയുള്ളി സുലൈമാൻ സലാമിന് സൂര്യനെ അള്ളാഹു തേന തിരിച്ചു കൊടുത്തതായി പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ അതേ സംഭവം തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾക്കും അലി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന ദിവസം അതേ സംഭവിച്ചതായി പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാം റാസി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പക്ഷികൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ോട് എത്ര പക്ഷികളാണ് അതിന്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംസാരിച്ച പക്ഷികൾ അതുപോലെ ചെന്നമേ സംസാരിച്ച സംഭവങ്ങൾ അതേ ഒരു ദിവസത്തെ വൈദൂരം വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാറ്റുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ൊരു സ്വരാത്ത് മൗലായ മിനിറ്റുകൾക്കകം മക്കയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദ് ശൈലത്തിൽ പോയി പിന്നെയോ അവിത്തൻ പിന്നീട് അതാ ഭൂമിയിൽ നിന്നങ്ങ് കയറിയിട്ട് ഏഴാകാശവും അതിനപ്പുറവും സുബാനല്ലാതുറാഹു എന്റെ സിദ്രത്തിൽ മുൻതഹ എന്ന വൃക്ഷത്തിനടുക്കലും അതിനപ്പുറവും അപ്പുറവും സർവാകാശങ്ങളും പോയി ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്നില്ലേ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാബിന്റെ മുഴുവൻ മൈജുഹത്തുകളെയും അവിടുന്ന് മറികടന്നില്ലേ ഓ സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നു അവിടുത്തോടി ഒട്ടകം അവിടുത്തെ മുന്നിൽ വന്ന് തല ഉണിച്ചില്ലേ അതേ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ വന്ന് മാനകൾ സംസാരിച്ചില്ലേ ജീവജാലങ്ങൾ പലതും സംസാരിച്ചില്ല മരക്കഷ്ണവും അവിടുത്തെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് താഴ്മ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലേ 
ചെയ്യുകയും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മരങ്ങൾ നടന്നു വന്നില്ലേ പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നു അവിടുത്തെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നു അവിടുത്തെ മൈജിജത്ത് സുബഹാനല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും തീർക്കാൻ കഴിയുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് കാര്യം നെവിടങ്ങളിൽ കണ്ടു വല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വളരെ അതാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഒട്ടകം അതിന്റെ മേലെ വസ്തുക്കൾ ചുമന്നിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒട്ടകം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മുറുക്കം ഒരു ചെറിയ നരങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ സുബഹാനല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടെ നിന്നു ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ ശബ്ദമൊന്ന് കേട്ടു ഉടനെ ചോദിച്ചു ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമ എവിടെ തന്നെ വന്നു വിൽക്കുമോ നീ ആ ഒട്ടകം എനിക്ക് ഇല്ല നബിയെ തങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് തരൂല വെറുതെ തരാം പക്ഷേ നബിയെ മൈസത്ത് കഴിയാൻ വേറെ വകുപ്പില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെതാണത് മൈസത്ത് കഴിയാൻ വേറെ വകുപ്പില്ല ഈ ഒട്ടകം ജോലി എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങളെ മൈസത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ അത് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ജോലി കൊടുക്കുന്നു അതിന് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ജോലി വേണ്ടതുപോലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആ ഒട്ടകം എന്നോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ഒട്ടകം എന്നോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഒട്ടകത്തോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം കേട്ടോ അതും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടന്നു നടന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ കിടന്നു അല്പം വിശ്രമിക്കാൻ ഒരു മരമതാ നടന്നു നടന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു വന്നിട്ട് ലോഹുവിന്റെ റസൂലിന് തല തണലിടാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ സമീപത്ത് വന്നങ്ങ് നിന്നു പിന്നെ ആ മരം അവിടുന്നങ്ങ് തിരിച്ചു പോയി ോട് ഈ വിഷയം അതാ ഉണർത്തി അപ്പഴത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അത് അള്ളാഹുവിനോട് അവന്റെ റസൂലിന് സലഹം പറയാൻ സമ്മതം ചോദിച്ച മരമാണ് ഈ അലബന് മുറ അതെന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് തണലിട്ട് സലഹം പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയി പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നു അപ്പഴത് ആ ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നു ആ സ്ത്രീ ഒരു കുട്ടിയെയും കൊണ്ടാണ് വന്നത് കുട്ടിക്ക് ഒരു മാനസിക രോഗം തങ്ങളെ സമീപത്തെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മൂക്കിനടുക്കൽ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലി ഹുസൈൻ എന്നിട്ട് റോറ്റ വാക്ക് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായ മുഹമ്മദ് ആണ് ഇറങ്ങടാ ഞങ്ങൾ ഞാനതിങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു ആ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ആ ഉമ്മ തിരിച്ചു പോയി മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് ഫഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാംബിയക്കളെയും മറികടക്കുന്ന എല്ലാ മാജിസത്തുകളും അവിടുത്തേ കള്ള കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടുത്തേക്ക് നബൂവത്ത് കൊടുത്തു എന്നത് അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നാക്കൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗസറിന് പ്രത്യേകം ഒരു തഫ്സീർ തന്നെ നബൂവത്ത് അങ്ങേക്ക് തന്നു